அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா முதல்ல போய் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வாங்க சரிங்களா அதனுடைய லிங்க்கு ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற வீடியோவினுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வாங்க சரிங்களா பொதுவாக டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து உள்ளே இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் எங்கேருந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரொக்கேரியாட்டில் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷன் ரைட்டாக டிரான்ஸ்லேஷன் பொறுத்த வரல ப்ரொக்கேரியாட்டில் ஒரு மாதிரி நடக்கும் யூகேரியாட்டில் ஒரு மாதிரி நடக்கும் ஸோ அதில் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ப்ரொக்கேரியாட்டில் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த ப்ரொக்கேரியாட்டில் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி யூகேரியாட்டில் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சரியா கோடான்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியல அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க பொதுவாக நம்ம உடம்புல டிஎன்ஏ இருக்கும் சரியா அந்த டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் சரியா ஆக்சுவலாக டிஎன்ஏ வந்து ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா இப்படி இப்படி திருமண மாதிரி இருக்கும் அதை நேராக நிமித்தி வச்சு அதை நான் அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் நான் அவன் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு சரிங்களா அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் நான் காமிச்சிருக்கிறேன் இதில் இது த்ரீ டேஷ் எண்டு இது ஃபைவ் டேஷ் எண்டு அல்லது த்ரீ ப்ரைம் எண்டு இது ஃபைவ் ப்ரைம் எண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே போல் இங்கே இது த்ரீ ப்ரைம் எண்டு இது ஃபைவ் ப்ரைம் எண்டு நல்லா இங்கே அப்போச்சுக்கோங்க இதில் எம்ஆர்என் ரீட் ஆகிறது எந்த மாதிரி ரீட் ஆகும் ஃபைவ் ப்ரைம்லேருந்து த்ரீ ப்ரைமுக்கு ரீட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுதான் ஃபைவ் ப்ரைம் இதுதான் த்ரீ ப்ரைம் என்னத்தை ரீட் பண்ணுது அது இந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் ரீட் பண்ணும் சரிங்களா ஆக்சுவலி கோடான் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ் அப்படிங்கிறது நைட்ரஜன் காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த நைட்ரஜன் காரங்களில் இந்த சி டி ஜி இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு கோடான் சரியா கோடானுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கோடானுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஎன்ஏக்குள்ளே இருக்குது இதை எம்ஆர்என்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அப்புறம் எம்ஆர்என்ஏக்குள்ளே இந்த கோடான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே சியுஜின்னு இருக்கும் ஆர்என்ஏவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி எல்லாம் யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ எம்ஆர்என்ஏக்குள்ள இந்த கோடான் சியுஜி ஆக இருக்கும் நல்லா இங்கே வச்சுக்கணும் ரைட்டா சியுஜி ஆக இருக்கும் அதே போல் ஏசிஏ இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன் சார் இங்கேருந்து இங்கே ரீட் ஆகுது இங்கேருந்து இங்கே ரீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஆகாது ஏன்னா ஃபைவ் டேஷ் ஃபைவ் ப்ரைம் எண்ட்லேருந்து த்ரீ ப்ரைம் எண்டுக்கு தான் அந்த ரீடிங் நடக்கும் எம்ஆர்என்ஏவினுடைய டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் டிஎன்ஏல ஃபைவ் ப்ரைம்லேருந்து த்ரீ ப்ரைமுக்கு தான் நடக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ரீட் ஆகுது இப்போ இதில் இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு கோடான்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இது ஒரு கோடான் அப்புறம் இது ஒரு கோடான் இந்த கோடானை வந்து எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணி கொண்டு போய் என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு கோடானுக்கும் ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த அமினோ ஆசிடு ப்ரொடியூஸ் ஆக பண்ணக்கூடிய வேலையை யார் பண்ணுறா அப்படின்னா ஆர்ஆர்என்ஏ பண்ணிடும் சரியா ஆர்ஆர்என்ஏ அமினோ ஆசிடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் டிரான்ஸ்லேஷன் சரிங்களா அது டிஆர்என்ஏ போய் வாங்கி எப்படி ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸில் நாம் ஃபஸ்ட்டு கோடான் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இந்த கோடானில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இப்போ அதுக்கு தனியாக ஒரு டிக்ஷனரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இப்போ அடி நைன் குவானைன் யுராசில் அண்ட் சைட்ரோசின் சரிங்களா இந்த மாதிரி இது என்ன டேபிள் ஆக்சுவலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான்கு விதமான நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்குங்க சரியா அந்த நான்கு விதமான நைட்ரஜன் காரங்களும் மூணு மூணாக காம்பினேஷன் ஆகி சரியா அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படி போட்டிங்கன்னா மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு விதமான காம்பினேஷனில் அது ட்ரிப்ளட் கோடானாக மாற்றப்படுகிறது புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது இதில் மூணு தான் இருக்குது இது ஒரு காம்பினேஷன் அப்புறம் இது ஒரு காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் வந்து உருவாகிறதுக்கு
சரியா அறுபத்தி நாலு இது எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு இருக்கும் சரியா இந்த அறுபத்தி நாலு கோடான்களும் எந்தெந்த அமினோ அமிலங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு உண்டான கோடான்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இருக்குது இதை பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிடிஜி இருக்கா இது எம்ஆர்என்ல ரீட் ஆகும்போது எப்படி ரீட் ஆகும் சியுஜி அப்படின்னு ரீட் ஆகும் அப்போ இந்த சியுஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எம்ஆர்என்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா சியுஜி அப்படிங்கிற ஒரு கோடான் எம்ஆர்என்ல இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது எந்த அமினோ அமிலங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லியூசின் அப்படிங்கிற ஒரு அமினோ அரசியலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சியுஜி இருக்கா சரியா இது எப்படின்னா ஆக்சுவலி மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா சியு அண்டு ஜி ஓகே இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அதே போல் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் இதுவும் சரியா சிக் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதே தான் இங்கே சரிங்களா இந்த மூணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்போ அறுபத்தி நாலு காம்பினேஷன் இங்கே உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அறுபத்தி நாலு காம்பினேஷனில் ஒவ்வொரு கோடானும் ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடாக உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் இந்த சியுஜி தானே அங்கே பார்த்தோம் அப்போ அந்த சியுஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லியூசின் அப்படிங்கிற ஒரு அமினோ அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடும் செய்யும் அதுக்கடுத்து ஏசிஏ இருக்கா இந்த ஏசிஏ இது வந்து என்ன அமினோ ஆசிட் உருவாக்கும் பாருங்கள் ஏசிஏ ஏஏயு இருக்குது ஏஜிசி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஏசியூ ரைட்டா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஓ நைன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டை உற்பத்தி செய்கிறது த்ரீ ஓ நைன் அப்படிங்கிற அமினோ அமிலத்தை உற்பத்தி செய்கிறது சரியா அப்போ டிஎன்ஏக்குள்ளே தகவல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தகவல்கள்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி கோடான்களாக இருக்கும் எந்த அமினோ அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யும் அப்படிங்கிற தகவல்களை வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பேசியிருக்கோம்ல ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோவில் பாருங்கள் ஸோ அதில் எக்ஸாக்டாக இந்த மாதிரி நைட்ரஜன் காரங்கள் தான் அந்த அமினோ ஆசிடை உருவாக்குவதற்கு உண்டான ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு மொழி சரியா கோடான் அப்படிங்கிறது ஒரு மொழி அது என்ன மொழி டிஎன்ஏவினுடைய மொழி அந்த மொழியில் அந்த மொழி மூலமாக எந்த விஷயத்தை நமக்கு சொல்ல வருது எந்த அமினோ அமிலத்தை உற்பத்தி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்ல வருது நமக்கு இல்லை எம்ஆர்என்ஏக்கு சரியா எம்ஆர்என்ஏ படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தகவலை நாம் படிச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட்டா எந்த அமினோ அமிலத்தை அது உற்பத்தி செய்ய போகிறது அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிஎன்ஏவை பார்த்து அல்லது எம்ஆர்என்ஏவை பார்த்து சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கோடான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் நாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கோடான்னா என்ன அப்படிங்கிறத நாம் படிச்சுருக்கோம் ரைட்டா இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனில் உங்களுக்கு என்னென்ன காம்போனண்ட்லாம் தேவை ஓகே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கோடன் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வேணும் ரைட்டா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்ஆர்என்ஏ வித் கோடான்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த எம்ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏல எம்ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏவை ரீட் பண்ணிட்டு வெளியில் வருது சரியா இதை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் படிச்சுருக்கோம் அது ப்ரொக்கேரியாட்டாக இருந்தால் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அது சைட்டோபிளாசம் உள்ள ரிலீஸ் ஆகும் யார் எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ கிட்ட இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எங்கேருந்து வந்துச்சு டிஎன்ஏல இருந்து வந்துச்சு ரைட்டா அப்போ அந்த டிஎன்ஏக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாம் எம்ஆர்என்ஏ லாங்குவேஜாக மாற்றப்பட்டு அது எம்ஆர்என்ஏக்குள்ள ஸ்டாண்டாக வந்துருச்சு ரைட்டா அப்போ அந்த எம்ஆர்என்ஏ வேணும் அதான் ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்என்ஏ வேணும் சரிங்களா டிஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ இப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அமினோசிட் கேரியர் அப்படிங்கிறது வந்து அமினோசிட்டை தூக்கிட்டு போகக்கூடிய ஒரு கேரியர் தான் இந்த டிஆர்என்ஏ சரிங்களா அப்போ இந்த டிஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ரிபோசோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நார்மலாக ப்ரொக்கேரியாட்டாக இருந்தாலும் யூகேரியாட்டாக இருந்தாலும் இந்த ரிபோசோம்ஸ் வந்து உள்ளதே இருக்கும் இந்த ரிபோசோம்ஸ் வந்து சைட்டோப்ளாசத்துலேயே அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும் இந்த ரிபோசோம்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக எம்ஆர்என்ஏவை ரிசீவ் பண்ணும் ரைட்டாக எப்படி ரிசீவ் பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு அது போக சில அக்சசரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அந்த அக்சசரி ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸுங்க இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் மூலமாக தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷனே டோட்டல் ரியாக்ஷனவே வந்து கேட்டலைஸ் ஆக போது தூண்டப்பட போகிறது சரிங்களா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன
நமக்கு தேர்ட்டி எஸ் சப் யூனிட்னு ஒன்று இருக்குது ஃபிஃப்டி எஸ் சப் யூனிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக தேர்ட்டி எஸ்னா சின்ன சப் யூனிட்டு ஃபிஃப்டி எஸ் அப்படின்னா பெரிய சப் யூனிட்டு சரியா இது தேர்ட்டி எஸ் சப் யூனிட்டு இது ஃபிஃப்டி எஸ் சப் யூனிட்டு ரெண்டு சப் யூனிட்டும் நமக்கு வேணும் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் அண்டு லார்ஜர் சப் யூனிட் ஓகே அது போக இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம்ல அது சரியா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபேக்டர்ஸு நமக்கு வேணும் அது போக டிஆர்என்ஏ வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அந்த டிஆர்என்ஏ தான் இது சரியா டிஆர்என்ஏ பற்றி நிறைய நம்ம பேசுவோம் சரிங்களா அடுத்தது எம்ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து ரீடிங் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு வெளியே சரியா இதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு டிஎன்ஏலேருந்து வந்துச்சு சரியா இதில் இருக்கிற யூவெல்லாம் டிஎன்ஏல டீயாக இருக்கும் சரியா அந்த டீ பூரா இங்கே யூவா மாதிரி வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து காம்போனன்ட்ஸ் நீடட் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கும் அதாவது ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து மொத்தம் நாலு ஸ்டெப் இருக்குது சரியா ஆனால் உங்கள் புக்கில் மூணு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மூணுத்துக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் நடக்கணும் கண்டிப்பாக நடந்தால் தான் இந்த மூணும் கண்டினியூ ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் ரைட்டாக ரெண்டாவது வந்து இனிஷியேஷன் மூணாவது வந்து எலாங்கேஷன் ப்ராசஸ் நாலாவது டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் சரிங்களா இந்த டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரொக்கேரியாட்டுக்கும் யூகேரியாட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷனில் இந்த இனிஷியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் சரிங்களா இனிஷியேஷன் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் எலாங்கேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரொக்கேரியாட்டுக்கும் யூகேரியாட்டுக்கும் நடுவில் ஆனால் டெர்மினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஆட் சிமிலர் சரியா அப்படியே சிமிலராக இருக்கும் ப்ரொக்கேரியாட்லேயும் யூகேரியாட்லேயும் சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த நாலு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நீங்கள் பாருங்கள் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்து ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சரியா ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ப்ரொக்கேரியாட்டாக இருந்தாலும் யூகேரியாட்டாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நடக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா அதில் டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் வந்து உள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிருக்காது இந்த மூணு ஸ்டெப்பு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது நடந்தால் தான் இந்த மூணும் நடக்கும் அதாவது டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா தான் இந்த மூணும் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வீடியோன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவினுடைய கம்ப்ளீஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் வரைக்கும் நம்ம பேசியிருப்போம் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் எலாகேஷன் இன இனிஷியேஷன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனுடைய பார்ட் டூவில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எலாங்கேஷனும் டெர்மினேஷனும் சேர்த்து நம்ம ஒரு வீடியோவாக விட்டுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் சரியா இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ டிஆர்என்ஏ சார்ஜிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஆர்என்ஏனா என்னது தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது அங்கே டிஆர்என்ஏ சரிங்களா இந்த டிஆர்என்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை பார்த்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் நல்லா மண்டையில் வச்சுக்கணும் ரைட்டாக என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிஏஏ இதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டிகோடான் அப்படின்பாங்க சரியா ஆன்டிகோடான் குரூப்பு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோடான் படிச்சுருக்கோம் ரைட்டாக அது என்ன சார் ஆன்டிகோடான் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரைட்டாக அதே போல் இந்த இடத்துல சிசிஏ எண்டு சரிங்களா சிசிஏ எண்டு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா இந்த ஆன்டிகோடான் பற்றி நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது இந்த சிசிஏ எண்டு இருக்குது இல்லையா த்ரீ டேஷ் த்ரீ ப்ரைம் எண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிசிஏ இந்த இடத்துல தான் வந்து அமினோ ஆசிடு வந்து சேரும் நார்மலாக வந்து அந்த கோடான் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கோடானுக்கு தகுந்த மாதிரியான எந்த கோடான் எம்ஆர்என்ஏ செயினில் இருக்குல்ல கோடான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல இந்த எம்ஆர்என்ஏ செயின் இந்த எம்ஆர்என்ஏ செயினில் இதுதான் கோடான் மூணு மூணாக ரீட் பண்ணால் இது ஒரு கோடான் இது ஒரு கோடான் இது ஒரு கோடான் இது ஒரு கோடான் ஸோ இந்த மாதிரி மெனி ட்ரிப்ளட் கோடான்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது சரிங்களா இந்த ட்ரிப்ளட் கோடானில் ஒன்றுத்தை மட்டும் ரீட் பண்ணி வரக்கூடிய அமினா ஆசிடு இருக்கு இல்லையா ஸோ எம்ஆர
So, now, the first thing charging mechanism is that the amino acylation that is endothermic with the tRNA by the enzyme amino acyl tRNA synthetase. In the reaction, you can get it from your own reaction. So, if you look at the first reaction, you can get it from the amino acyl tRNA synthetase. You can get it from the enzyme amino acid and get it from the ATP. So, you can get it from the first reaction. Amino Acyl Adenylic Acid That is the form of acid in the first step Okay, what is the second step? This is also the TRNA Okay, this is the TRNA In the TRNA, you can see the two phosphate in the phosphate You can see the phosphate in the phosphate Actually, this reaction is the end product Okay, this reaction is the end product Okay, this is the form of acid Okay, then this is the form of acid This TRNA is the form of acid Okay, now the TRNA is going to go to the amino acid. What is the value of this enzyme? We will see the amino acylation. We will see the reaction of the amino acylation. We will see the amino acylation of the amino acyl tRNA synthetase. We will see the amino acyl tRNA synthetase. Amino acyl. This is the type of amino acyl Amino Acyl TRNA Synthetase If you have 20 amino acid, then there is a charge of amino acid and there is a charge of amino acid and there is a charge of amino acid That's why there is a type of Amino Acyl TRNA Synthetase Now, what is the reaction of the Amino Acyl reaction? What is the reaction of the Amino Acyl reaction? What is the reaction of the Amino Acyl reaction? Actually, I told you first, there is an enzyme Amino acid and ATP This is the same thing 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 Adenylic acid Amino acid and adenylic acid This is the same thing Now this TRNA This TRNA This amino acid is the same thing This is the amino acid binding site We will look at the structure This is the amino acid binding site This is the same thing This is the amino acid binding site इन दर्द तले अमीनो एसिड वंदे जाए ना इरका, ओके इन दर्द तले उरे बांड फॉर्म है वो, इधर अमीनो असाइल एडिनेलेस, चलिया, इन दर्द तले आडिनेल दन रखे, ओके इन दर्द तले आडिनेल दन रखे, इन आडिनेल कुम, इन आडिनेल कुम, इन दर्द तले रखो कुडिया अमीनो ग्रुप कुम, पुरी था, अमीनो एसिड Ena cerita, amino acid lari ke kudiya, amide, kerupukum, nadu lari ke kudiya, bond dah, inda amino acylation. Anthe reaction ni ke perih, amino acylation. Ya boleh cakap, right? Amino acyl tRNA synthetase. Cepat la. So, ida, ya, adunala dah, anda ada dalam farm agitu paring la. Adinali, adinali acid la, anda yang farm agitu beri nak, inda ada dalam ida pun jahin aku pohg itu. Adunala, ida kita anda mau dilihat ni enzim, inda ada dalam purwa kapat terbi. Jadi, kalau ini pun ini enzim tanjanya beli lontoh, nama kita apa? Charge di DNA. Ada apa? Ina naran dengan ini amino acid tRNA ini orang ya, amino acid site lapoi, buat diri. Jadi, ini adalah untuk charging of tRNA. Jadi, so apa? Charging of tRNA ini orang itu rombong rombong, mukio. Charging ini na tRNA ini orang amino acid lapoi, bind agar. Nalang ya boleh cakap. Ina tRNA ini orang amino acid itu kondu lapoi. Adik garut ter proses elongation initiation sorry initiation elongation termination apa dengan proses selama mudik jadi kapro protein agak convert agak ada seperti apa dengan ada part dua la ni yang paham ya, cerita ni mailam pala tak kabel kali terindu kalau ada kerja niat bayar lagi Tamil Nadu channel subscribe pun ada, engkau lori apa lalu ini dengan engkau korai kerai engkau lidam cullen kerai nerai kerai number kerai lidam cullen kerai nandri mana kam.